ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சத்யா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பாசிப்பருப்பு புட்டு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வீடியோஸ் அதனோட நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த புட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி அரை கப் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா கழுவிட்டு ஒரு மணி நேரத்துக்கு நம்ம ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பருப்பு நல்லா ஊறிடுச்சு பருப்பில் இருக்கிற தண்ணியை வந்து நல்லா வடிச்சிருங்க சுத்தமாக வந்து தண்ணி வடிய விட்டுருங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சுருந்தீங்கன்னா தண்ணி நல்லா வடிஞ்சிரும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றி கொரை கொரப்பாக வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு தண்ணி இருந்தது அப்படின்னா பிசு பிசுன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கொரை கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறமா ஆவியில் வந்து நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம பொடி பண்ணிக்கலாம் ஆறுனதுக்கப்புறமா மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து பொடி பண்ணுங்க சூடோடு போட்டோன்னா அது ஃபுல்லாக ஒட்டிக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பொடியாக வராது நல்லா ஆறிடுச்சு அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே சாஃப்டாக இந்த மாதிரி வந்து தூள் தூளாக நல்லா உதிர்ந்து வரும் பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு இப்போ நம்ம காரப்பூட்டு தான் பண்ணுறோம் அதுக்கு வந்து எண்ணெய் விட்டு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வெள்ளை உருட்டு உளுந்து சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் உளுந்து பொன்னிறமாக வறுபட்டதுக்கப்புறமா ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் மிளகாய் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போட்டு நம்ம வந்து வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போது வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்தியாச்சு நம்ம ஏற்கனவே வந்து பாசி பருப்புலையும் வந்து உப்பு சேர்த்துருக்கோம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பாசிப்பருப்பை வந்து இதில் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி பாசிப்பருப்பை வந்து வேக வச்சு பொடி பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா இதை வந்து ராகி புட்டு இல்லைனா நம்ம எப்போதுமே பண்ணுற அரிசி புட்டு இனிப்பு புட்டு எல்லாத்துலேயுமே வந்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே சத்தானதும் கூட டேஸ்டானதும் நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா இந்த பாசிப்பருப்பு புட்டுக்கு வந்து நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டை கொடுக்கறதுக்கு வந்து அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் சக்கரை வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் கொஞ்சமாக எடுத்து சேர்த்து பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்குதான்னு இல்லை அப்படின்னா சக்கரை சேர்த்தாமையும் நம்ம இதை பண்ணிக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு வந்து காரத்தில் இனிப்பு சேர்த்துறது பிடிக்காது அந்த மாதிரி இருக்கவங்க நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் லைட்டாக சூடு இருக்கும்போது இதில் சர்க்கரை சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதனோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த பருப்பு புட்டு வந்து உங்களுக்கு அரிசி மாவு புட்டை விடவே ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் நல்லா ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும் நம்ம வந்து ப்ரோட்டீன் அதிகம் வேணும் அப்படின்னா ஒரு நேரம் இந்த மாதிரி வந்து எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ஆரோக்கியமான சுவையான இந்த பாசிப்பருப்பு புட்டை வந்து நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சுவையறிந்திட சுவைத்து பாருங்கள் தேங்க்யூ